Hi, good evening, teacher. Hi, Nestor. How are you? Fine, and you? I'm good. Thank you for asking. Thank you for being on time. You are always very punctual. Thanks. <laughs> That's awesome. That's great. My dad always used to say that if you were five minutes before, you were late. If you were 10 minutes before, you were on time. Que si estaba yo donde tenía que estar cinco minutos antes, ya estaba tarde. If I was 10 minutes before, si estaba diez minutos antes, I was on time. And that kind of stuck with me. Y ahora me molesto con la gente cuando no llega a los lugares a la hora que hemos estado. <laughs> But that's me. No problem. My mom, that's a whole another story, right? My mom is completely different. A ella le dicen que vamos a desayunar a las ocho y a las ocho ella se despierta para empezar a arreglarse porque le dijeron a las ocho. So a las ocho ella se despierta. Oh, oh my God. Por algo no funciona. Thank you so much for joining, guys. Ya veo que nos vamos uniendo más. I see Nubia, William, and Marta. Excellent. Awesome, guys. Let me tell you that today va a ser un día de mucha, mucha practice. Just like yesterday, que hicimos la practice un poco, hoy vamos a hacer más practice. Pero primero vamos a ver el past with irregular verbs. Que ustedes van a ver, así como con los regular verbs, es básicamente lo mismo. Solo vamos a ver un poco más sobre los regular verbs. Hace poquito les envié a WhatsApp un link que tiene all, maybe not all, but a lot of verbs, muchos verbos, con su tiempo en pasado y en participio. El participio aún no lo estamos ocupando, But mi consejo es que lo guarden porque yo sé por qué se los digo porque ya lo van a comenzar a ver muy pronto. But in order for you to do that, para que puedan hacer eso, recuerden que deben eh, work on the platform. Recuerden que debemos trabajar en la platform. Ahorita, eh, antes de que nos den el reminder, antes de que nos regañen, <laughs> uh, remember, que intentemos avanzar todo lo que podamos para comenzar esta semana a trabajar en la section 4. Ahorita estamos martes, todavía estamos tempranito en la semana, but please, 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 remember to dejar 10 minutitos, 20 minutitos para work on the platform al final de su día. Yo sé que todos estamos cansaditos, uh, pero sí, unos 15 minutos, ya avanzamos uno, un par de puntos y vamos llegando a la section 4. So that would be great if you could do that para que sigamos trabajando y vayamos todos al mismo pace. Mismo pace. Hoy, hoy a propósito, eh, bueno, no sé qué día de este, cuando fue me, ayer me mandaron a, a decir. Un reminder. Que, mm -hmm, y le pregunté que, que hasta qué sección debería de ir, ¿verdad? el mismo ayer. Uh -huh. Bueno, y me contestaron hasta hoy y me ponen que esta semana se inició la sección 4. Correct, yes. Esta semana ya debemos estar comenzando a trabajar la section 4, que en la clase ya lo empezamos a hacer, right? Ya empezamos con el past using regular verbs. Les voy a mostrar aquí. Mm -mm -mm. Let's see. Voy a share my screen. Good evening to all of those que se van uniendo. Good evening, everyone. Good evening, Marlene, Rocío, Jennifer, Rita, Christian. Mm -mm -mm. Quiero ver, te dije, Cristian Castro, both Christians. Christian Castro and Christian Molina, Marta, Nestor, William. Thank you so much for joining, guys. Excellent. Good evening, teacher. Hi, Marta, how are you? Hi, thanks. I'm glad to hear that. I love to hear that you're doing good. Today's been a good day. Porque ha estado bastante fresquito for some reason. Eso no es muy normal en diciembre. It's so, cold. It's cold. <laughs> yeah, it is, right? Sí. Yeah, I don't know why. Bien extraño. Quizás viene otra tormenta. 
lo averiguaremos. We'll find out. So, guys, as you can see, aquí estamos ya section four. Nosotros ya comenzamos a ver mm -mm, el past, el simple past with regular verbs, que fue lo que estuvimos viendo ayer. Y también estuvimos haciendo una practice del simple past. Ustedes estuvieron haciendo unas sentences with each, uh, one with each pronoun, right? Hoy vamos a hacer mucha más práctica porque eso, este tema es full, 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 full práctica. Y debemos avanzar que vamos al día. Debemos, I'm sorry, debemos aprovechar que vamos al día para practice all we can. También estuvimos haciendo un pequeño exercise, the pronunciation. Y también les recomiendo mucho leer en voz alta. Eso les puede ayudar mucho para practice the different pronunciations of the ED ending, right? Y el día de hoy vamos a ver los simple past statements, o sea, lo mismo, pero con irregular verbs. Que ya sabemos que los irregular verbs son aquellos que no terminan en ED, sino que tienen otra palabra diferente, right? Otra conjugación diferente. En eso estamos claros, right, guys? ¿Cuáles son los regular, los irregular verbs? Yes. yes. Awesome. Cool. Love that. All right. So we are 12 people right now. Estamos 12 personas right now. All right. No problem. And we had an activity right here. This activity is on vocabulary. The things that people hate to do. Esto es una generalización, right? No es que todos odiamos hacer estas mismas ocho cosas, pero son cosas muy comunes que la gente no le gusta hacer. For example, nosotros lo vamos a hacer entre nosotros. For example, con nuestros propios ejemplos, with things that we don't like to do. Con esto vamos a comenzar la clase de hoy antes de ver simple past statements with um, irregular verbs. Some people don't like to stand in line. Hacer colas, right? En el super, en el banco, for example. Um, I personally, mm, it doesn't bother me. Si queremos, eso es una expresión que podemos ocupar. Si algo, no me, a mí no me molesta. It doesn't bother me. It doesn't bother me. Personally, standing in line, specifically at the bank, porque en el banco hay aire acondicionado y es bien limpito y it doesn't bother me. At the supermarket, es, otra, es otro cuento. Porque, oh my God. But, mm, no. But at the bank, I do. And it's usually if I'm standing in line because I'm getting paid. So I don't mind. What about, let's see, who wants to volunteer? Recibí un feedback yesterday de que I choose people to, uh, yo quiero que sepan que yo quiero que todos, todos, todos practiquemos. So, let's, uh, digámoslo volun voluntarily, voluntariamente. Who wants to share what you don't like to do? ¿Quién me quiere dar un ejemplo of what you don't like to do? I don't like to eat onion. You don't like to eat onions? No. Oh my God, why? You don't like the taste or the smell? Excuse me? Uh, why? Don't, you don't like the taste or the smell? No le gusta el sabor o el olor? The taste or the smell? Never, ninguna. Oh, I understand. Yes, I love onions. I mean, I love onions. Pobre de Very my different. boyfriend. Yeah, pobre de my boyfriend, porque I love onions. Um, what about, um, who else? Who else wants, wants to share what they don't like? Nubia shared that she doesn't like onions. What, what don't you like, guys? Uh, 
I don't like wash. Washing uh, clothes or dishes? Lo yes, ropa? Yes. Ropa. <laughs> oh, you don't like washing clothes? <laughs> ah, clothes or dishes. A mí tampoco. Me neither. I don't like it. I like to iron. Me gusta planchar yes, la ropa. Yes. You do too? Yes. <laughs> yeah, it's cool, right? Like you can put musiquita y que uno planchando, right? Uh -huh. <laughs> like wash. Oh my god. No, I don't like it either. I agree with you. I like that. And also I do my nails, right? So I don't like washing dishes. I do. I do. But no, 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 I do. But pero, pero I don't like it. So. And yeah. I don't like <laughs> I don't like wake early. Oh, you don't like waking up early. Me neither. <laughs> Me neither. <laughs> so, do you go to sleep late? No, but uh, it's just it hard, difficult. right? Yeah, it's difficult. <laughs> I know. Yeah, Especially that, in this day. <laughs> yeah, it's super fresquito, uno con su blanket, con su. Mm -hmm. Yeah, with a yeah. pillow. Calentito. <laughs> I know. Yeah, I think a lot of people don't like waking up early. A medida veo que uno se va haciendo más señor. Se va levantando más y más temprano, apparently. <laughs> Dicen. <laughs> My grandparents, they don't. Like, they, cada año se levantan más tarde. But, I mean... <laughs> who else guys thank you so much for sharing marlon i think a lot of us don't like waking up early <laughs> who else guys who wants to share one more person to share what they don't what you don't like to do mm. Una persona más. who wants to share what you don't like to do I don't like uh, driving traffic. You don't like what? I don't like uh, drive in traffic. Driving in traffic, yeah, I don't either. Especially after like the COVID thing, que no hemos salido mucho, going back to traffic was really hard, right? No sé si ustedes estuvieron saliendo normalmente, but ahorita que yo estoy comenzando a salir again, oh my God. I can't believe it. Se me había olvidado, de verdad, como era el tráfico. Wow. I'm impressed. Yeah, I think a lot of us don't like driving in traffic or just being in traffic in general, right? Manejar en tráfico o ir en el tráfico. Porque igualmente ir en bus, en el tráfico, oh, terrible. Or driving in traffic, terrible. I agree. All right, guys. So estos son algunos ejemplos on things that a lot of people don't like. Creo que muchas personas don't like standing in line. Uh, a lot of people don't like eating onions. I love them, but a lot of people don't like them. Uh, washing clothes or washing dishes. Cleaning in general, right? Mucha gente no le gusta. Waking up early, super common. Or driving in traffic. It can be stressful, right? And it, you can get angry driving in traffic. ¿Por qué? Podemos decir, si alguien nos pregunta, why don't you like it? Si alguien nos pregunta, why don't you like it? Por ejemplo, en la number one, podríamos contestar, I don't like standing in line because my legs get tired. Right? Or for example, como Nubia nos dijo, she doesn't like nor the smell or the taste. Ni el olor ni el sabor le gusta. So I don't like the smell or the taste. Ustedes pueden usar también esta expresión que es I don't like nor the smell or the, 
or taste. O, or the taste. Con D o sin D. Um, pero esta expresión nor no sirve como el equivalente en español al ni. No me gusta ni el olor ni el sabor. Right? Y si, lo decimos, si no lo ponemos es no me gusta el olor o el sabor. Right? Esta expresión no sirve así como ni el olor ni el sabor. No es que sea obligatoria ni nada, pero se puede ocupar de esa manera por si les llega a servir. Podríamos usarlo de la misma manera con el número 3. I don't like washing clothes nor dishes. Ni platos. Right? Four, uh, waking up early. Right? I don't like waking up early because I'm very cozy. Cozy es una expresión de cuando estamos así, bien rico, acomodados, calientitos, con la almohada. That's cozy, super cómodos, right? Mm, más que comfortable, que es cómodo, literalmente comfortable. Cozy es así bien acurrucadito, right? Y... I don't like driving in traffic because I get mad. Me enojo. I get mad or angry. ¿Cuál es la diferencia entre mad y angry? Ninguna. Mad or angry. Son synonyms. Este es el vocabulary del día, guys. Things that we don't like to do. Para que ustedes lo puedan expresar. Excellent. Now, guys, aparte de eso, of course, today we are going to review the simple past with irregular verbs. Esto es super simple, como ya se los he dicho, igual que con, el, con los regular verbs. This is super simple, guys. Seguimos the same structure. Just let me load this. And we have all of these exercises to do today. Es enough. We have these three exercises to do today. Que los vamos a trabajar um, in groups. But first, we're going to review statements with irregular verbs. And we're going to start by doing some reading. Can I please have... A volunteer to read these examples. Un voluntario to read those examples. Me. All right, all right, all right. ¿Quién? Me, díganme, o pónganme la manita o díganme su nombre para irlos poniendo en orden. Yo, Nestor. All right, Nestor, number one. Lo vamos a ir poniendo. Nestor will do number one. ¿Quién más me dijo para que haga number two? Cristian. Excellent. Christian will do number two. Who will do number three? William. All right, William. Perfect. What about number four? Ale. Excellent, Ale. Thank you. And number five? Me, teacher. Thank you, Nuria. Perfect. And number six? Me, teacher. Perfect. All right. Entonces, están asignados los volunteers. So let's go ahead and start with number one, Nestor. I did my homework. I did not uh, do laundry. Excellent, Nestor. Thank you. Let's go number two. You got up at noon. You didn't get up at 10. Perfect. Number three. He went to the museum. He didn't go to the library. Thank you, William. Let's go number four. We meet our placement. We didn't meet our teacher. Excellent. Thank you. Let's go number five. Hello, number five. I believe it was Novia. They had a picnic. They didn't have a party. 
No, era five. Okay, we can, uh, so the one who was Six. going to read. <laughs> ah, okay, who was number five? Who wants to read number five? Quien quiera leer number five? You came home late. You didn't come home early. Excellent. Thank you so much, guys, for reading today. So, antes de que comencemos a explain, ¿hay alguna palabra que no conozcan de este vocabulary? Is everything clear? Met. Met. Um, uh -huh. Yes. All right. So, recordemos que estamos viendo el past. Entonces, met es el pasado de meet. Aquí lo vamos a poner así. En esta situación. Decimos, we didn't meet our teacher. Meet es el verbo en presente de conocer. Y met es el pasado. We met our classmates. Conocimos a nuestros compañeros. Right? Esta palabra es el presente, okay. el, el pasado del presente del verbo. So, do, mm -hmm. did. Uh, get up, got up. Go, went. Y son verbos irregulares. Porque no agregamos solo ed at the end or d at the end, sino que tenemos que cambiar la palabra completely. Come, came, have, had, right? Y recordemos, guys, para estas palabras, this is a museum. Museum, el museo, museum. 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 La, y la biblioteca es la library. Library. Perfect. All right. So let's review. Mm -mm -mm. Allow me one moment. Let's move this ahead. Where is it? Okay. Give me a moment, guys. Let's see. Donde está el otro chart para ponérselos. Aquí, here we go. Aquí tenemos the formula that we're going to be using. Como ustedes pueden ver, it's basically the same. Básicamente la misma que ocupamos en los regular. Solo que como estos son irregular verbs, entonces debemos de tener en cuenta, right? Que vamos a usar, que no podemos simplemente solo agregar la D o la ED al final. No podemos decir, uh, we needed, right? Hay verbos que con el tiempo los vamos a ir conociendo, que sabemos que el pasado de meet es met, que el pasado de see es saw. Y no podemos poner seed, right? Seed es um, la semilla, right? Etcétera, etcétera. Esa es la única diferencia de cómo vamos a hacer el pasado con los irregular verbs. Sigue siendo la misma fórmula, no cambia nada, solo que debemos saber cuáles son los regular y los irregular verbs. ¿Sí, guys? Do you have any questions hasta ahorita? No. No? All clear? Yes. Perfect. Excellent. All right. In that case, today, como les dije, vamos a hacer mucha, mucha, mucha practice. Porque es bien importante para, sobre todo por los irregular verbs, que nos acostumbramos a irlos viendo, a irlos practicando y usando. So, Vamos a hacer breakup rooms, pero primero les quiero mostrar cuáles son los exercises que vamos a estar haciendo. We're going to be doing all three of these exercises uh, in each group. Todos vamos a hacer los mismos para después review them. Vamos a hacer estos primero. All we're going to do, todo lo que vamos a hacer en este, es colocar 
el pasado del verbo. Si es regular o irregular, ustedes van a tener que irlo averiguando. Pueden buscar ese verbo, lo pueden buscar en la, en la lista de verbos que les mandé, pero por favor les pido de manera profunda que no metan las oraciones al traductor. Please, please, please. Let's try todo lo que podamos to do it. Nosotros mismos. Y si tienen any questions, cuando están en Breaker Prompts, tienen un botoncito que es de ask for help o pedir ayuda, si lo tienen en español. Um, and I can go ahead and try to help you out. Pero eso es todo lo que vamos a hacer uh, en this exercise. Este, el number two, ignoren, lo vamos a hacer después. En este tenemos three different exercises. El primero siempre es igual de solo colocar the verb in the past. And the second one, we are going to transform it to a negative sentence siempre in the past. For example, I phoned Lucy last night. Es una oración positiva. En negativo, sabemos que en el pasado siempre usamos didn't. So, I didn't phone Lucy last night. ¿Por qué phone? Porque si ya está conjugado didn't, entonces cuando es negativa colocamos didn't y el verb in infinitive form. Un recordatorio, guys, pero eso ya lo vimos. Y en el third exercise tenemos que nos dan el subject, el sujeto, right? You, she, he, I, whatever. Y el verb que quieren que usemos. Y nos dan el complemento. Ya sabemos nosotros que el pasado se forma con subject plus verb in the past plus complement. So all we need to do is form these sentences. Si es una pregunta, sabemos que esto se invierte. Que vamos the verb después el subject. Y que cuando es una pregunta, usamos siempre did para comenzar la pregunta. Si es una pregunta, usamos did plus subject plus verb y el complement, right? Y el signo de interrogación, of course. So, aquí el subject es you. Pero como es una pregunta, sabemos que es una pregunta porque tiene la uh, question mark at the end. So, did, el subject is you. Como ya usamos did, que ya está conjugado, entonces los verbs van in the infinitive form. Dance es el verb y el complement ya nos lo da. Did you dance at the party last night? Right? Esa es la manera en que vamos a hacer este exercise. And for the third exercise, see if I can, there we go. For the third exercise, siempre vamos a fill in con the correct form of the verb. La mayoría de estos son irregular. La mayoría son irregular. Esto nos va a servir para practicar irregular verbs. Ustedes se darán cuenta cuáles son. For example, Daisy brought some chocolates to the birthday party. Right? Ustedes pueden, uh, si ustedes gustan o les sirve más, irlo haciendo a mano. You can do it. O si lo quieren hacer así, Pueden abrir un Word o pueden abrir un Paint, poner el screenshot de la imagen. Igualmente yo se las voy a ir mandando si la quieren descargar. O pueden poner el screenshot, that's fine. E ir agregando the correct forms of the verbs y así pues si no les gusta escribir lo pueden hacer de esa manera. O si no, pues también lo pueden um, ir hacia donde. All right. Lo pueden mandar a WhatsApp, teacher. Yeah, 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 yeah. Okay. Okay. Yes. Give me a second. Se los voy a mandar a WhatsApp. Y mientras tanto, vamos a formar los breakup rooms. Pero se comprende el ejercicio.
Does it sound okay? Yes. Awesome. Cool. Perfect. In that case, let me go ahead. Se los voy a mandar a WhatsApp before we get the breakup rooms. WhatsApp web. Cool. Y mientras tanto, armamos los breakup rooms. Let's see, we are 15 people. We are going to do four groups. Cool. All right. All right, guys. Let's go to the breakup rooms. Y yo ahorita les mando las imágenes a WhatsApp. And I will be doing rounds on all of the groups. Pero if you... But if you need help, you can call me with the button that I mentioned. Let's go to the breakup rooms, guys. Ahorita les mando eso. Cuatro, mm -hmm. had, creo, verdad? Had, had, con de. Had, 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 La, la otra F, creo que sería sí. study. Estudi, study. Vean si tiene segunda parte. El primero es arrived y el segundo dice late and missed. Ah, the sí. Missed. Sí. Ah, sí. La, la E, ¿verdad? E de, ajá, missed. Creo yo. La F sería study. Study. Pero con... Se ah, cambia la Y por I latina. ¿no? Por la Y, ajá. La G. No, pero tiene segunda parte también. Ah, sí, perdón. Study hard and passed. Passed. The exam. Ajá. Uh -huh. 
Ya se fijaron que en la E y en la F hay dos verbos. Ah, ah de veras. Nos falta el, el, el ah, otro. Ah, sí. Solo okay. que yo me había confundido de ejercicio, pero en la que en la D que ustedes me dijeron que era com, es sí, no es became, solo es came. Became. Sí, verdad. Solo es came, solo came. es came. Ajá. Ajá. Sí. sí. Came. Ajá. Luego Entonces, cuál había quedado otro pendiente, ¿verdad? En la, en la E, en la F. Ah, no, en la E. Miss. 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 Uh -huh. Miss. Sí. Necesitar. Ajá. Y en la siguiente. Perder. F. Paz. En la F. Ajá, ese sí ya lo habían puesto. Es que son Paz. dos verbos. Es que son dos verbos. Pas. Pase. Así es, ¿verdad? Pa el pase, ajá. ¿eh? ED se le agregaba, ¿verdad? Yo creo. Por ser, la, por ser las dos S. Pero si es. Sí. Pase. Pase, ¿eh? Uh -huh. ah, vale. En, en, um, en, que en la G. En la G. Y Cale. Cale. Ede. Sí. Ede. En la H. Speak, speaker. Spock, creo que es. ¿Perdón? Spock. Spock. Spoken. Ah. Sí. Ese es el pasado de speak. De speak. Okay. Es talk con ID. Sí, porque no me aparece. Uh -huh. En los irregulares. Uh -huh. Letter C, I had a terrible hash yesterday. Yes. Uh -huh. Letter D, Bo, Ken, ¿verdad? Ken. Sí, Ken. home from school. From school, like. D, E, -E day. Letter, letter E, day, arrive. Right. Play. En, en mis, 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 ¿verdad? Mis, mis, sí. The bus. F, letter F. She. Studied. Studied. Her. En paz. Se, la, se la voy escribiendo, usted no. Yo solo el verbo en pasado le voy poniendo. Ahí en, ¿en qué? En, en Word. No, aquí en el cuaderno. Ah. Sería arrive. Y sería me. Arrive. Pide. Pide. Y sería miss en este caso. Y sería en este caso me, en miss. Sería missing. Arriba tarde. Perdí el
Oops. Drop it. Drop it. Uh -huh. B. 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 Ho. 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 Ese es, ese es un verbo regular. Solo se le agrega ed. Y sí. otra g creo. Es como se llama, quiero ver. Con doble G y L. Yo que. Sí. Ocur. Sí. Doble B. Ocur. Ocur. Nunca lo había escuchado. Ocur. No, ni yo. No sé ni qué es. Ni yo. Ocur. Ahí está la ticha que nos ayuda. Oh, cool. No sé qué será. Bueno, aquí Ajá. me sale que regular. ¿Qué es, teacher? Ah. ¿Qué es O cool? O cool. A ver, ¿de cuál? A W, veamos. Ajá. W. Ok, so occur es el verbo occur es el verbo para ocurrir. Ah, es un verbo regular. Yes. Uh -huh. Gracias. Of course. Excellent job, guys. Los he estado escuchando. You're doing amazing. Y la segunda parte sería was eh, sí no where where es we es we entonces sería where where sí uh -huh. x meet esa es irregular ajá uh -huh. lo que uh -huh. estábamos hablando ahorita sí meet nada más meet Sí. Con doble P. Ajá. Lip, pero ese es un verbo irregular. Es irregular. Sí, es lip, sí. Y, y el pasado sería slip, pero con P. Con... ¿En esa misma? Ah, sí. ¿Cómo sería el verbo? Porque ese es el verbo. Mm. No sé. Pero es que el verbo be es el verbo to be, ¿verdad? Es como sí, el ser, ser. Estar, como decir ahí estuvo. Was. No. Was, was y was, where. Was. Es was. Ajá, pero como tiene dos formas. ¿verdad? Pero fuera en plural. Ajá. Pero con, ah, con hay que ver la oración. Ajá, la oración. La oración dice que... Dice... My dad. Es, es singular. Ajá. Es singular. Entonces, es was in Canada. Was in Canada. Uh -huh. Yeah. Uh -huh. okay. She live. She live. She live. She live. She live. She ¿Sí? No lo recuerdo, yo recuerdo. No, ¿verdad? No, ¿verdad? Sí. Que es no, no, irregular, no, ¿verdad? No, es irregular ese verbo. Mm. Dele. No sé si no me acuerdo. 
Creo que se queda como es de la otra forma, creo que queda así. Y no está en la lista. No, igual, o living, no, ¿verdad? No. No está en la lista que nos mandó. No. Pero sí es. No. Sí, ahí está, left. Left. Está en la lista que nos mandó en el WhatsApp. Uh -huh. Con F, left. Y FT. ¿Sí? FT. Okay. No, hay de los dos. <coughs> bueno, Carol luego dice que ella también, Dan, dice... She, she go, she went, entonces. She went, sí. She, she went. La letra Z, we fly. ¿De pasado de fly cuál es? Flu. F L W. Flu. Oh. Okay, hasta acá. Sí. Hasta ahí llega. Vale. Ahora el otro, la otra, la otra imagen. La rosada, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Son cuatro, cinco, seis, ¿cuántas son? Un montón. No lo vamos a terminar. O si no te puedo gustar. Bastante tarea. Vaya, ahora este. William, ¿verdad? Sí, William. William Visit, ¿verdad? Visited. Idi. Visited. Idi. Hey. Arrive. Right, con D al final. Uh -huh. We when for I was. I was. She she saw. Uh -huh. El otro dice I I found last night. Ah, no, I didn't, porque dice que completé las oraciones en la forma negativa. I didn't. I didn't phone. Phone. Lucy last night. You. Ajá. Y un poco. De, de la A me sale con O, Bicón. Ah, va. Ah, pues así pongámoslo. Inventando. <risa> Lidia. Bicón. De ahí la cuatro. Vive en Bicón, ¿verdad? Uh -huh. oh, la cuatro sería Pong. Fon es, el, fon es encontrar Ajá. en pasado, en pasado, sí. pero como si lo ponemos ya, tendría que ser did, didn't Ajá. y el infinitivo eh, sería fin, f-i-n-d, de, -I -N -D. F -I -N -D. ¿no? Ajá. como fine, fine, no, o sea, F I N D parecido, ajá. Ajá. parecido. Sí. Va. En el 5. Y la 5. Y es 
spoke the Spanish. Spoke. Es, es el pasado de speak. Él habla español. Viva. Él habló español. Ajá. Entonces en la otra sería didn't. Y, y didn't. Speak. Speak de hablar. Uh -huh. okay. Él no habla. Español. ¿Cómo se llama en, en el verbo normal? Speak. Ajá. La tercera parte. Dice que construyamos pues, las oraciones. Ajá. Pero yo le entendí al teacher que en negativo. Pero es que hizo preguntas. Ajá. No, pero son en... Tenemos que construir la pregunta. Entonces ahí tendría sí. que ser did... Did you? Ah, did. Did you then? At the party last night. Uh -huh. Y en la casi, otra. Casi igual que la, que la segunda parte. Solo que hay que regalar el did de primero. Did you dance? Ajá, uh -huh. did you dance? At the party last night. Okay. Uh -huh. Y en la dos. En la dos. Did she? Did she her uh -huh. homework? Sí. Do. Did she do? Pero que no do es dig. Perdón. No do se convierte en dig. No. Pero está Estamos como haciendo verbo. pregunta. Sí, está como verbo. Lo ah, tenemos que poner. De hacer la tarea. Did she do? Ajá. So that's when. Hello. Y ahora la otra. I was called. Hello, teacher. Hello. How are you? Solo dos hicimos, ¿verdad? Dos sí, páginas no, de las cinco, dejó de, o seis. ¿Cuáles cinco? O sea, páginas de ejercicio, dejó seis. Tres. Tres. <ríe> teacher, es que tenemos duda en la segunda página. Ah, es que la repitió. Ah, son tres. Sí, Néstor la volvió a mandar. What's your question? Ah, no. ¿Verdad que si estamos en tercera persona, en vez de did para las preguntas, tendríamos que usar das? Correct. O did. Das. Pero estamos mm. hablando del pasado. Ajá. Pues das es el presente. ¿Verdad que, ¿Verdad que sería siempre did? Yes. That's correct. En pregunta, para aunque sea tercera. Yes. Did aunque she? sea tercera persona. Did they? Uh -huh. Did we? Yes, did correct. Okay. El pasado, yes. sí. El pasado para todos los pronouns es did. Ok. Ajá, no es das. Uh -huh. Sí, porque das está en presente. Recordemos el presente do or does. Pero el pasado de do es did y es did para todos los pronouns. Correct. Thank you, teacher. Of course. Perfect. Very good job. No, no se asusten. No son, no son seis. Sí, yo sé que incluso no hemos terminado con, con los three exercises. Pero nos falta. Sí, nos falta una página. Yeah, that's okay. Vamos a continuar trabajándolo mañana. Vamos a ver mañana también las questions. Un poco más de questions. Hoy ya las empezamos a practicar. Mañana vamos a ver un poquito más y vamos a continuar trabajando en esto. Teacher. Ok. Ya. Yeah? A veces que yo por, por el trabajo he estado viniendo tarde a la casa y me he estado conectando tarde. Pero estoy tratando de la clase y ahorita me mantiene y me conecté. Perfect. Thank you so much. Sí, no hay problema. No se preocupe. Ahí si okay. ustedes tienen dudas, um, igual, cabal, por eso siempre quedan subidos las clases el mismo día. No problem. But thank you for letting me know. Okay. Gracias. Bueno. Teacher, yo le mandé un audio, pero ahí a su, a su WhatsApp, no al grupo. Ahí me cuenta si lo escucha. Eh, <risa> yes, sí, perdón. Y si yo como les digo, yo casi de verdad que para ver WhatsApp, not a lot, y casi solo el grupo. Pero sí, hoy lo voy a ver, ¿ok? Ok. Solo quiero saber si no tiene <risa> muchos errores. Hoy me dice. Ok. Sí, of course. <risa> hoy lo voy a ver más tarde. No problem. Vaya. Gracias. Okay. Excellent. Any other questions, guys? Ya casi nos vamos a ir, pero any other questions? No. 
No, perfect. All right, let's go ahead and keep working then. Janus, vamos a ir de acá. Vamos, ya. All right, es el mismo que vimos arriba. All right. Mm -hmm. Mm -hmm. Solo es la, la D. Sí. Es irregular. Es Spock, ¿verdad? Sí. Lo que vimos en el anterior. Spock. Wow. Ah, sí, ya lo habíamos sí. puesto. Ajá. Y ahí la, cinco. la número 5. Understand. Understand. Esa también es irregular. Sí, en lugar de tan es tú. Al final, understood. Solo las últimas cuatro letras cambian. En lugar de tan es tú. Ajá. La otra también es también creo. Forgot, ajá. ¿Cuál es la saber? Sí, forget, forgot. Y forgot, ajá. Solo cambiamos la E por la boba. Sí, y la otra también oh, es irregular. Oh. Sí, es have. 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 Uh -huh. Con debe al final. Sí, sí. Ah. El otro también es irregular. Es lost. Lose. Lost. Conté al final. L -O -S -T. Igual con T. Sí, lost. Uh -huh. Nueve. Uh, es swim. Swim también es irregular. irregular. Uy, ya se acabó el tiempo. Es one. Así. All right, guys, our time is almost up. Yo sé, no se preocupen. I know that no hemos alcanzado a terminar all three pages of exercises, but I hope that you've been able to practice. Los he estado escuchando and I've listened uh, to you. And I've heard that you are helping each other. Escucho que se han ayudado mucho, que estamos comprendiendo. I've heard a very good analyzing um, abilities para colocar los verbs in the past for regular and irregular verbs. So I think we're doing good right now. Creo que lo estamos haciendo muy bien. And tomorrow we are going to continue practicing and we're going to review more about questions in the past and also continue practicing with these exercises. Yo sé que no alcanzamos a terminar todos, as I told you. So we'll continue tomorrow. All right, but right now our time is up. So uh, that would be all for today, guys. No les robo minutitos de más. So we will see each other tomorrow. All right, guys? See you. Okay, bye. Bye, bye. bye. bye guys, see you tomorrow.